Hello friends, welcome to Vati's Kitchen. In the Kinama Kitchen, we will see the Karne Kirang Kara Korambu. 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 We கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் ஒரு காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி மிளகாய் தூள் கொஞ்சம் சாம்பார் ரெடிமேட் சாம்பார் பொடி கொண்டு போட்டுர்க்கேன் நான் ஆல்ரெடி நீங்க வீடியோ போட்டுர்க்கேன் நீங்க என்னோட பிளேலிஸ்ட்ல போனீங்கனா பார்க்கலாம் நீங்க பார்த்து வேணா ட்ரை பண்ணுங்க உங்களுக்கு வேணும்னா தேவையான உப்பு ஒரு சின்ன எலுமிச்ச சங்கா சைஸ்ல புளி ஊற வச்சிருக்கேன் இத எப்படி பண்றதுங்கத பார்க்கலாம் ஓகே ஒரு கடாய் எடுத்துர்க்கேன் இரும்பு கடாய் நம்ம வந்து இப்போ இது காஞ்ச உடனே ஒரு 4 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் நல்ல எண்ணெய் விட்டுர்க்கேன் நான் இப்போ ஒரு 4 ஸ்பூனுக்கு நல்ல எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இப்போ என்ன காஞ்ச உடனே நம்ம இந்த வடவை எடுத்துக்கலாம் இல்லையா பெரிய வெங்காயத்துல பண்ண வடவத்தை நம்ம இதல போட்டுடலாம் போடும் அது வடவும் பொரிஞ்ச உடனே நம்ம வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம் பெரிய ஆரம்பிச்சிடுச்சு இன்ன ரொம்ப பொரிஞ்சதா கருத்துடும் அதனால நீங்க உடனே வந்து வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம் கருத்துதுனா அந்த ஒரு மாதிரி கறிகி போயிடுச்சுனா இந்த ஸ்மெல் போய்டும் ஒரு மாதிரி அந்த குழம்போட இதுவே சுவையே போய்டும் டேஸ்ட் இப்போ நம்ம வெங்காயத்தை போட்டுடலாம் வெங்காயம் பூண்டையும் போட்டுடலாம் போட்டுட்டு கருணைக்கிழங்கையும் அடுத்தது சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் பூண்டு போட்டுடலாம் அது பல்லு பூண்டை பொடியை நறுக்கிருக்கேன் போட்டுட்டு அப்புறம் இந்த கருணைக்கிழங்கு இருக்கீங்க அதையும் போட்டுடலாம் இது வந்து இந்த கருணைக்கிழங்கு வந்து இந்த கேன்சர் செல்ஸ் எல்லாம் கூட வராதுங்க கர்ப்பப்பை புற்று நோயிலேருந்து கூட நம்ம அவாய்ட் பண்ணுவோம் இது இது நல்லா யூஸ் பண்ணலாங்க வீட்டில் அப்பப்போ மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டியோ ரெண்டு வாட்டியோ பண்ணி பாருங்கள் இந்த மென்சஸ் பீரியட் அப்போல்லாம் வந்து இந்த பெயின் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணுவோம் இது ரொம்ப ஹெல்த்தி கூட இது நல்லா வதங்கின உடனே கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துடலாம் நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போ வதக்கிட்டு நல்லா இந்த வெங்காயம்லாம் நல்லா வதங்கின அப்புறம் நம்ம மஞ்சள் தூள் ஆட் தக்காளி ஆட் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணலாம் நம்ம இப்போ நல்ல வெங்காயம் நல்லா வதங்கின அப்புறம் நம்ம தக்காளியை சேர்த்துடலாம் இப்போ பாதி வெங்காயம் கருணைக்கிழங்கு வெந்துடுச்சு பாருங்கள் இதுல இந்த எண்ணெயிலேயே நல்லா வதங்கிட்டீங்கன்னா நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம மஞ்சள் தூளை சேர்த்துடலாம் இது கொஞ்சம் வந்து நாக்கு வந்து நம்ம நம்ம நான் அரிக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா கொஞ்சமாக சக்கரை சேர்த்துக்கோங்க கடைசியில் இறக்கும்போது இப்போ மஞ்சள் தூள் சேர்த்துடலாம் நம்ம சேர்த்துட்டு அடுத்து மிளகாய் தூள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய் தூள் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு ஒரு வதக்கு வதக்கிடலாம் இது எல்லாம் நல்லா ஃபைனாக வதக்கிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணியை விட்டு கொஞ்சம் வேக விடலாம் அப்போ தான் அந்த மிளகாய் தூள் வாசனை போகும் ஸோ நம்ம வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிடலாம் இதில் அவ்வளோ ஒரு மூடி போட்டுட்டு வேக விடலாம் இப்போ நல்லா வெந்துருச்சா பார்த்துக்கலாம் குழம்பு நல்லா வெந்து நல்லா வெந்துருக்கு காய் பார்க்கலாம் காய் வெந்திருக்கான்னு பார்க்கலாம் நல்லா இந்த மிளகாய் தூள் வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா கொதிச்சா போகிறோம் குழம்பு நல்லா வெந்திருக்கு குழம்பு பாருங்க கருணைக்கிழங்கு நல்லா வெந்திருக்கு இந்த வெயிட் லாஸ் பண்ணுறவங்க கூட இந்த மாதிரி கருணைக்கிழங்கு கூட நீங்கள் ஒரு வாரத்தில் ஒரு நாள் உருளைக்கிழங்கு அந்த மாதிரி சேர்க்கும்போது இதை ஒரு நாள் குழம்பு வச்சு சாப்பிட்டா கூட உடம்புக்கு நல்லது வெயிட் லாஸ் பண்ணுறவங்களும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான வந்து குழம்பு இது இந்த கருணைக்கிழங்கு வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ புளியை சேர்த்தாச்சு சேர்த்துட்டு ஒரு கொதி வந்த உடனே கருவேப்பில் கொத்தமல்லி போட்டு இறக்க வேண்டியது தான் 
அதை கொதிக்கட்டும் நம்ம அதுக்கு அதடி நம்ம இந்த நிறைய உங்களுக்கு வேணும்னா ரெடிமேட் சாம்பார் பொடி நிறைய வச்சுருக்கேன் நான் அதை கூட சேர்த்துக்கலாம் எல்லாம் மிளகாய் தொடு இட்லி இதுக்கு போடுறோங்க இல்லையா அதை போட்டாலும் கூட கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி வேணும்னா என்னுடைய பிளேலிஸ்டில் போய் பாருங்கள் இப்போ உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க நல்ல இது ஒரு கொதி வந்த உடனே நம்ம இறக்கிட வேண்டியது தான் உப்பு கொஞ்சம் தேவைப்படுது ஒரு கொதி அந்த புளி வாசனை போகிற அளவுக்கு உங்களுக்கு சப்போஸ் நாக்கில் வந்து அரிப்பு மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து நம்ம ஏன்னா புளியெல்லாம் கூட அரிக்காது இன்கேஸ் நிறைய ரொம்ப அரிக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஒரு துளி வெள்ளமாவது சர்க்கரையாவது போட்டுக்கோங்க அந்த அரிப்பு தெரியாது இந்த குழம்புல நீங்கள் வறுவல் பண்ணும்போது கூட நீங்கள் வந்து தக்காளி சேர்க்கலாம் இல்லைன்னா கொஞ்சம் புளி சேர்த்துக்கோங்க அந்த அரிப்புங்கிறது இருக்காது இந்த கா காயில் இந்த கற்கிழங்கில் இப்போ வந்து நம்ம கருவேப்பில் கட்டப்படியே சேர்த்துடலாம் கொத்தமல்லியை சேர்த்துடணும் நம்ம போட்டுட்டு நல்லா கொதி வந்துடுச்சுப்பா நல்லா நுறைச்சிட்டு வரும்போது நம்ம வந்து கொத்தமல்லி சேர்த்தாச்சு இறக்கிட வேண்டியது தான் உப்பு கரெக்டாக்கன்னு பார்த்துக்கோங்க காரம் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டிருக்கோங்க நான் எங்கள் வீட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் காரம் போட்டிருக்கேன் அவ்வளோதான் கருணை கிழங்கு குழம்பு கார குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு உங்கள் வீடுங்க நீங்கள் எப்படி பண்ணுறீங்க அந்த கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கருணைக்கிழங்கு காரக்குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு காய் வந்திருக்கான்னு பார்க்கலாம் நல்லா அந்த மிளகாய்த்தூள் வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா கொதிச்சா போகிறோம் குழம்பு நல்லா வெந்திருக்கு குழம்பு பாருங்கள் கருணைக்கிழங்கு நல்லா வெந்திருக்கு இந்த வெயிட் லாஸ் பண்ணுறவங்க கூட இந்த மாதிரி கருணைக்கிழங்கு கூட நீங்கள் ஒரு வாரத்தில் ஒரு நாள் உருளைக்கிழங்கு அந்த மாதிரி சேர்க்கும்போது இதை ஒரு நாள் குழம்பு வச்சு சாப்பிட்டா கூட உடம்புக்கு நல்லது வெயிட் லாஸ் பண்ணுறவங்களும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான வந்து குழம்பு இது இந்த கருணைக்கிழங்கு வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ புளியை சேர்த்தாச்சு சேர்த்துட்டு ஒரு கொதி வந்த உடனே கருவேப்பில்ல கொத்தமல்லி போட்டு இறக்க வேண்டியது தான் அதை கொதிக்கட்டும் நம்ம அதுக்கு அதடி நம்ம இந்த நிறைய உங்களுக்கு வேணும்னா ரெடிமேட் சாம்பார் பொடி நிறைய வச்சுருக்கேன் நான் அதை கூட சேர்த்துக்கலாம் எல்லாம் மிளகாய் தொடு இட்லி இதுக்கு போடுறோங்க இல்லையா அதை போட்டாலும் கூட கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி வேணும்னா என்னுடைய பிளேலிஸ்டில் போய் பாருங்கள் இப்போ உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க நல்ல இது ஒரு கொதி வந்த உடனே நம்ம இறக்கிட வேண்டியது தான் உப்பு கொஞ்சம் தேவைப்படுது ஒரு கொதி அந்த புளி வாசனை போகிற அளவுக்கு உங்களுக்கு சப்போஸ் நாக்கில் வந்து அரிப்பு மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து நம்ம ஏன்னா புளியெல்லாம் கூட அரிக்காது இன்கேஸ் நிறைய ரொம்ப அரிக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஒரு துளி வெள்ளமாவது சர்க்கரையாவது போட்டுக்கோங்க அந்த அரிப்பு தெரியாது இந்த குழம்புல நீங்கள் வறுவல் பண்ணும்போது கூட நீங்கள் வந்து தக்காளி சேர்க்கலாம் இல்லைன்னா கொஞ்சம் புளி சேர்த்துக்கோங்க அந்த அரிப்புங்கிறது இருக்காது இந்த கா காயில் இந்த கருணைக்கிழங்கில் இப்போ வந்து நம்ம கருவேப்பில் கட்டப்படியே சேர்த்துடலாம் கொத்தமல்லியை சேர்த்துடணும் நம்ம போட்டுட்டு நல்லா கொதி வந்துடுச்சுப்பா நல்லா நுறைச்சிட்டு வரும்போது நம்ம வந்து கொத்தமல்லி சேர்த்தாச்சு இறக்கிட வேண்டியது தான் உப்பு கரெக்டாக்கன்னு பார்த்துக்கோங்க காரம் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டிருக்கோங்க நான் எங்கள் வீட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் காரம் போட்டிருக்கேன் அவ்வளோதான் கருணைக்கிழங்கு குழம்பு கார குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு உங்கள் வீடுங்களை நீங்கள் எப்படி பண்ணுறீங்க அந்த கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கருணைக்கிழங்கு காரக்குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு கருணைக்கிழங்கு காரக்குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு பிடிச்சிருந்தா நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நன்றி வணக்கம்